ஓமன் நாட்டில் வந்து மஸ்கட்டில் இருந்து ஒருத்தர் முஜிப்புங்கிறவர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு சார் கணவன் மனைவிக்கு இடையில் விவகாரத்து போய்கிட்டு இருக்கு அதில் மனைவியை வந்து ஜீவனாசம் கோரிக்கை வச்சுருக்காங்க அந்த ஜீவனாசம் கோரிக்கை வைக்கிறதுக்குள்ளார இந்த வழக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது கணவன் தன்னோட எல்லா சொத்துகளும் விற்றுக்கிட்டே என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இப்போ கடைசியில் அந்த ஜீவனாசம் கோரிக்கும் போது இதுக்கு வந்து என்கிட்ட நிதி நிலைமை இல்லைங்கிறது சொன்னால் இவங்களுடைய பிள்ளைங்களுக்கு அது என்ன மாதிரி முன்னாடி விற்றாலும் அதை வாங்கி தர முடியுமா கோர்ட்டு இல்லை இருக்கு லாஸ்ட் என்ன நிலைமையில் இருக்கோ அதுதான் கிடைக்குமான்னு கேட்டிருக்காரு இது வந்து அதிகப்படியான நேயர்களுக்கு உண்டான ஒரு கேள்வி அதனால் முதல்ல ஜீவனாம்ச வழக்கு தொடுக்கும் பொழுது உடனே நீதிமன்றம் எதெதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணும் ஒரு ஒரு கணவன் மனைவிக்கு இடையேயான ஒரு விவாரத்து வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் பொழுது ஜீவனாம்ச வழக்கு தொடுக்கிறோம் தொடுக்கும் பொழுது முதலில் வந்து நீதிமன்றம் எதெல்லாம் வந்து பார்வையிடும்னா அந்த மனைவி கேட்கின்ற ஜீவனாம்ச தொகை நியாயமானதா வாழ்வாதாரத்துக்கும் நியாயமானதான்னு பார்வையிடும் ரெண்டாவது கணவன் வந்து அதை கொடுக்க தகுதியான நபரான்னு பார்வையிடும் இந்த இரண்டையும் உள்நோக்கி தான் ஜீவனாம்சமே வந்து உத்தரவாகும் நீதிமன்றம் உத்தரவிடும் அப்போ இவர் இவ்வளவு சொத்து வச்சுருக்காரு இதனால் வருகின்ற வருமானங்கள் இருக்கு அப்படின்னு மனைவி தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு ஒரு சொத்துரிமையோ இல்லை வாட்ட ஒரு ஒரு சொத்தோ அசையும் சொத்தோ அசையா சொத்தோ இதெல்லாம் முன்னிறுத்தி இதனால் வருகின்ற வருமானங்களில் இருந்து இருந்து தான் ஜீவனாம்சம் கணக்கிடப்படுது அப்போ அப்போ அவர் பேரில் சுரசம்பாத்திய சொத்து இவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து நீதிமன்றத்தால் அட்டாச் பண்ண முடியாது அதை வந்து வந்து முன்னிறுத்தி அதை வந்து ரிமாண்ட் பண்ண முடியாது அட்டாச் பண்ண முடியாது ஆனால் அதிலிருந்து கிடைக்கின்ற வருமானங்களை நம்ம கணக்கிட்டு இப்போ வீடு வச்சுருக்கார் ஒரு அஞ்சு வீடு வச்சுருக்காருனா அஞ்சு வீட்டு வருமானம் வருது சார் அதனால் இவ்வளோ அவருக்கு இன்கம் இருக்குது அந்த இன்கம்லேருந்து எங்களுக்கு இவ்வளோ ஜீவனாம்சம் வேணும்னு கணக்கிட்டு சொ சொல்லும் பட்சத்தில் அதை வந்து உடனே கணவன் வந்து அதை வந்து கொடுத்தாகணும் கொடுக்கலைனால் அதற்கு அடுத்தபடியான நடவடிக்கையாக அதுக்கு ஒரு தனி வழக்காக தான் ஈபி போட்டு அட்டாச்மெண்ட் வாங்கணும் அதாவது நிறைவேற்று மனுன்னு ஒன்று போட்டு அதில் அட்டாச்மெண்ட் வாங்கணும் ஆனால் அசையும் சொத்து அசையா சொத்துன்னு ரெண்டு இருக்குது இதில் அசையா சொத்துக்களை அட்டாச் பண்ணுற அதிகாரம் குடும்ப நல நீதிமன்றத்துக்கள் கிடையாது அதுக்காக தனு தனி மனு தாக்கல் செஞ்சு ஜீவனாம்ச உத்தரவு பெறறோம் முதல்ல இவ்வளோ ரூபா நீங்கள் தரணுன்றத குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் உத்தரவாக பெறப்பட்டு அது தராத பட்சத்தில் தான் நம்ம அந்த மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் அதனால் அதை வந்து உடனே அட்டாச் பண்ணுறதுன்றது சட்டத்தில் கூறப்படலாம்